，谢谢大家的精彩发言。还有哪位追梦人想要上来谈谈自己关于梦想的经历和故事吗？有吗？没关系，那这样吧，我跟大家分享一下有关于我的经历。<笑>哎，陪我看衣服好不好？梦想，其实每个人都有。走，去看看。但是每个人的开始可能不太一样。我是杜拉拉，我从一个职场菜鸟，一路按照自己的奋斗，奋斗到人事经理。故事讲到这里，大家可能觉得我接下去的发展方向应该是当上 CEO， 迎娶高富帅，走上人生巅峰。想想还有一些小激动的，但现实并不是这样。在一次人事竞聘的时候。我失败了，我丢掉了我为之奋斗很久的一个职位，离开了公司。在别人眼里看来，我是灰溜溜的走的，所以怎么说呢 ？I'm a loser <笑>。但是祸不单行，与此同时，我离婚了，我丢掉了一个我原本觉得可以很幸福、很美满的家庭，我失去了一个一直保护我、爱我的肩膀。说不消极，不难过，那都是骗人的。难道我就这样承认失败吗？其实承认失败是最简单的，比努力要简单，比奋斗要简单。但是我不要承认失败，我要努力让自己变坚强。坚强的原因就是梦想。我有很多还没有完成的事情，我有很多要去努力的事情。就是因为梦想，我重新站在了这里。这次追梦人计划是我做策划，我重新找到了自己职业的方向。我爱我的事业，我也爱拥有自己梦想的人。不是有一句话这样说吗？梦想总是要有的，万一它实现了呢？谢谢。所以，接下来还有人愿意分享你的梦想吗？有，我们欢迎他。月亮它就等过我去你想去的地方。我们来总结一下，嗯，自从我们办了追梦人这个活动之后呢，我发现的确来了不少询问电话，但是绝大部分都是自一一到两年的信任打来的。嗯，我目前算了一下，如果说我们成功的帮这些新人找到自己满意的公司，嗯，十个新人的顾问费，还不如一个中层的佣金。那这么说的话，我们就不用接新人了？不是这个意思呀。啊。不仅要接，而且要更多的接。我们接新人的单呢，是追求量，当然也普及我们的超级猎鹰。但是主要我们还要接一些中高层和大公司的生意，这才能提升我们的知名度嘛。不是，你这是说的容易，做起来很难的呀，拉拉。我们这行呢，说穿了就是这个职业中介，这个普及率还不如那个房产中介呢，这这个太难了。哎，啊对了，来，我订的办公室投影呢？嗯，嗯，送来了，我退了。
退了。对，这你干嘛退呢？我订的是欧洲货，质量过硬，跟妥妥的。就是因为质量太好了，哎，你觉得我们公司有必要用那么高端的设备，就为了看个 PPT 啊？不是输人不输装备吗？装备再好也没用啊！现在我们要开源、节流。喂，我有一个好消息要与你分享哦，中午请我吃饭吧。开会呢啊，免提免提。是这样，呃，我有一单生意呢，要介绍给你们超级猎鹰。这样，待会儿吃饭的时候，我跟你说具体的详情，好吗？那个，去，好好请老陈吃饭，知道吧？不会不开心，公司公款，妥妥的。S H 有个高级主管空缺了，我们超级猎鹰正好可以大显身手。主管空缺？嗯，是 Casey， 他辞职了。那除了自己主动辞职，我想不出有什么别的原因。你怎么不吃啊？不舒服啊？没有老毛病了，胃不太舒服。我知道你在老童那边压力挺大，但是还是要注意身体。你要不要去看看？嗯，不用。现在有个这么大的案子，我整个人都好了，哪有时间去医院？哎，这案子要不要就这么定了？嗯。嗯，你刚才不是还说那个设计主管？啊，对，那个 S H 总部要找设计主管，这是所有详细的资料，我去看一下。谢谢。这个设计主管是非常重要的，总部呢这一次对这个人选非常的重视。各位，有大案子上门喽，等我开会。什么？大大案子 ？J E 把 S H 几个重要的招聘给我们公司了。我觉得啊，嗯，呃，这个人事总监跟销售经理的部分还比较好弄，嗯，最难啃的骨头，他们新建上海分公司的设计总管，这方面人才非常稀缺，所以其实就锁定一个人，志在必得，嗯，嗯，艾大利，他的设计德国红点设计大奖，在所有得奖的人当中，他是最年轻的，只有三十五岁，哎呀妈，这是少年得志啊，这是，对啊。年少成名，驰才傲物，不好搞啊。但是，如果搞定了，我们就一举成功。所以说，老童、小倩还有大家，这是我们公司的第一炮，所以一定要打响。头头人啊，哎，给你拜啊。我要好好感受一下办公室温馨祥和的气氛。下周一开始，就要变得污浊纷乱了。哎，大哥，你就不能不让凯西来伟创吗？这马总的意思啊，我没有什么办法的。再说他愿意降薪来我们伟创，是公司占便宜。什么公司占便宜啊？他来伟创，明摆的是想占你的便宜。什么呀，大力哥，你是真不明白假不明白？凯西是为了想占你的便宜，才让公司占的便宜。要不他放在 SH 公司的高薪不拿，怎么能愿意委身来我们伟创？一切不以赚钱为目的的工作，那纯属要耍流氓。下礼拜开始，大家都是同事，不要再胡说八道了。嗯，少看一点。请稍等，艾先生在楼上开个电话会议，一会儿就下楼啊。
伟哥，我今天第一天上班，有什么事情你尽管吩咐我、啊。我现在出去一趟，那个公司的具体情况，你如果你要保强吧，啊，保强，跟他介绍一下。哎，你不用我陪你去啊？不用，不用，不用。凯西姐，请。凯西姐，这儿就是你的位置。关于公司的基本运营呢，我想跟你说的是，我们公司……请问，我没有工作经验吗？需要你教。好，那你自己多求学，多看看。祝你早日成才。超级猎鹰，杜拉拉小姐，你好，请坐吧。你好，谢谢，不好意思打扰了。杜小姐，其实你不是第一家来找我的猎头公司，但是呢，我这个人喜欢自己谈生意，不太喜欢经过猎头，何必把自己的利益分给别人做呢？你说是吗？嗯，我同意。那我今天既然来了，你也邀请我坐下了，那要不然我们聊个天也好。有道理。那我听听看。其实我觉得，猎头公司的存在便有它的价值和意义。就好比说，嗯，明星签约经纪公司，呃，一个明星刚刚出道，那可能他更加需要的是一个专业的团队帮他去处理很多的相关经济事务。但如果他自己处理的话，就会有很多的嗯费时费力的问题。当然，这不是最重要的，最重要的是他有很多东西。不够明白，对于规则的事情不够清楚，所以常常会通过自己的处理，会常常碰壁啊。那当然，爱先生，我不是这个意思。您现在已经完全不是刚刚出道的明星，已经是当红的男神。<笑>所以，既然当红，我觉得更应该抓住自己的价值，让自己的价值最大化。当然，不是不可以自己去料理很多的经济事务，但是。我跟你打个比喻吧，就好像是男神从神坛上走下来，跟别人讨价还价，就感觉好像不是特别好。<笑>所以您可能需要一个更加专业的团队去帮你打理这些事务。那我们超级电影可以承诺给您的，虽然我们不是最大的公司，但是我们一定会给出最有诚意、最好的服务。杜小姐，你说这些话呢很有说服力，当然我也知道这个代价而过的道理。其实说白了，我最关心的呢就是这个合同的价格，不知道你可以给我什么样的承诺呢？啊，至于这个价格，我觉得需要市场来带动，所以我们也希望帮您带动这个市场。我只需要你给我一个确切的数字，我想看看超级猎鹰究竟能把我的薪酬提高多少。其实我做过研究，我觉得在您目前的市场估值上面，可以增加百分之。三十没有问题。这样吧，杜小姐，如果你们可以帮我提高百分之五十，我就把合约的代理交给你们。五十可能？百分之五十呢，已经是我的底线了。所以说，如果你们同意，我就可以把我的经济合约的代理全部交给你们超级猎鹰，五年时间。也就是说，在五年以内，只要有任何人找我挨打理。都要通过超级猎鹰。好，我尽快给您打。之前答应过马总，因为之前跟德润公司呢有过几次比较愉快的合作，所以在同等条件下，我当然会优先考虑马总这边。但是呢，你看我这刚刚回国，所以说具体合同的细节内容我还都没有看过，所以不行的话，我们改天再聊。当然，您先研究一下这份合约。哦，对了。
刚才有个超级猎鹰公司的杜拉拉小姐来过我这儿，我觉得她跟我说的话还挺有道理的，所以我口头承诺她，如果能帮我谈到合适的价位，我可能会选择跟他们签约。不过王先生你也不用担心，合约的事情呢还是由我自己来做主，所以说这个我要好好研究一下。超级猎鹰这家公司我也有过接触，说实话他们在业内比较专业，而且信誉度也挺高的。所以，如果他们提出了什么样的一些建议的话，我的建议是，您不妨认真考虑一下。王先生，你这个人真的很有意思。超级猎鹰可是你的竞争对手，你这么说的话，你就不怕我最终把合同的代理交给他们，而放弃跟你们公司合作吗？当然了，我是代替马总来争取您跟德润集团的合作。不过，换位思考吧，假设我是您。我也希望为我自己争取到更好的发展机会，所以不管是德润也好，不管是超级猎鹰也好，哪一边能够为您的事业、为您的生涯规划提出一个更有利的一个建议的话，我觉得这才是您应该采取的一个方向。你这个人真的很大气，我欣赏。<笑>大概也只剩下大气了。<笑>让他去抢好，好吧？哪家公司会愿意呢？要不这样，我们做个假合同，五十万超级电影来出，好吧？就为了打响知名度呗。不是你看我干嘛？我跟你说，我现在穷的只有钱，偷多少？我拜托你，好不容易开公司，咱们能不能专业一点啊？我们还没干嘛呢，你就自己扰乱规矩。假合同这点我亏你也想得出来。我们既然答应人家爱大利的，就要切切实实把一百五十万的合同给人拿着。哎呀，可是这是不可能完成的任务吗？不是，你是老板，你自己不能泄气啊。啊？等人呢？等陈毅啊？下班约会啊？约什么会啊？谈工作啊！他只有下班才有空。我这不是要做计划吗？你能买点东西，边吃边聊啊。了解了解，工作聚餐嘛，环境要幽静。小倩，干嘛？还不下班呢？我还有工作呢。还工作？哎呀，这加班费又没有多少钱。是不是？走了。送你，不用了。哎呀，走了，下班了，我请你吃饭还不行呢。哎，妥妥的。那，那姐，你你吃饭倒回去。哎呀，走了。哎呀，慢点儿，佳明。啊，我今天还有很多工作没做完呢。哎呀，行了，你有什么工作明天再说嘛。不行啊，这机会也多。哎呀，行了，行了，行了。哎呦，小倩同学，我真为你的情商捉急，你知道不知道？你没看出来他们俩的金童玉女吗？我没有觉得他们俩会有什么结果。我告诉你，拉拉姐现在心思根本就没有在恋爱上。哦，那我告诉你，我就让她心思再恋爱上，让她妥妥的，你知道吗？行了，走了。我不专业，你什么意思？我们现在说的是工作，就事论事，不专业就是不专业。就事论事，我怎么不专业啊？这是青年企业家联合会举办的一个企业文化学习讲座，公司当然要参加。你是公司的人事，叫你报个名，错了吗？对呀，我是人事部，报名这种事情是行政事务，归我管吗？这报名是要网上下载表格的，还要扫什么二维码？我已经老花眼睛了，也不懂这个新技术，不能体谅吗？不懂技术就是不专业，您还不承认？再说了，现在这个时代，您不懂互联网，我真的简直不可相信。伟创开业我就在了，伟创之前的春华我在那边干了二十年了。王伟把伟创买下来以后，高薪聘请我，他从来没有像你这样跟我说过话，已经干这样的数落。您是老臣子也好，您是开过工程也罢，没问题。但我们现在是企业，我们现在是伟创，您想摆老资格一点用都。而且，恕我直言，这个行业不懂得互联网的话，真的会被人笑话。什么？笑话？我是笑话吗？你说。你别和他一般见识。我给你交个底吧，伟创呢现在面临危机，那个马总占了百分之五十的股份，死乞白赖的非要把凯西招进来。我和大伟哥
，根本都不希望他们被抓。气死我了！你别生气了，气死我了！我说两千五百万，一千能看到三百万，肯定不会接受。你觉得呢？但是没办法呀，预算是有限的呀。嗯。但是我觉得，可以从他的诉求去那个，你觉得呢？闲事就别提了，我现在预备跟你发展成一个新的关系。什么新的关系？一种嗯亲密的关系。哦，兰兰，你终于想通了，这么说我们达成共识了。哎，开玩笑，我说真的。我也说真的，你别耍我。别误会，我说的亲密关系。不是恋人关系，是同盟者。同盟者？什么同盟者？复仇者联盟啊！哎，先生，不好意思，又来打扰您。嗯，关于上次说的价格的问题，我们现在已经在积极的沟通过程中了。我相信是。没有问题的，嗯，但是今天我来，我想问一下，您除了价钱这方面，还有什么其他对于条例上更看重的方面吗？因为我们既然合作，你就一定要给您把所有的事情做到最圆满。既然您是我们的男神，我们就要全力打造。杜小姐，我真的对你不得不佩服，非常期待你们超级猎鹰帮我谈好的条件。嗯，以前觉得我是粉丝，现在终于知道我是脑残粉。真会开玩笑。开玩笑的，那好，嗯，我们来对一下详细的合约。对，你看一下，这个是我之前一直签约的一个合同的模板，嗯，专门找人做的。好，这条约签的还是蛮详细的。嗯，艾先生，您看一下，嗯。我觉得这个内容需要再填充，对期限的这个规定上面，我们看一下我们的合约，这部分就特别详细备注了一下。一百五十万，这个价格太高了。我承认艾达利是稀缺人才，可他这个报价也太离谱了。你也说了稀缺人才嘛，价格当然离谱了。我想总公司那边应该是会理解的。你对总公司那么感兴趣，你不会想去哪儿发展吧？没有没有，我从来没这想法。我就知道你是重感情的人。你看咱们现在合作的很默契，这不很好吗？是。艾大利的事情确实特殊，核心设计人员，得过欧洲设计红年奖的亚裔也就只有他。可是他这个报价如果能低点就好了，这已经远远超过我们的技术报价了。这件事情我做不了主，要问过总部才行。但是总经理啊，你一定要加快速度啊！好的人才，所有的公司都盯着他，万一被别人捷足先登了，咱们就被动。哎，你放心，这个事儿我会抓紧的。走啊！陈毅。谁不知道你想去总部、啊？你倒好，来公司没多久就受到赏识，都快跟我平起平坐了。艾大利是公司的关键，我偏不让你那么顺利的签下来，拖你一段时间再说。接下来所有的这个流程里面，呃，有
tout petit. Oui Ah, c'est une chose. 一百五十万，可是这跟之前谈好的价钱，他这样子，好的，我知道了，嗯，呃，这样吧，呃，我跟马总商量一下，然后我尽快答复您，好吗？好的，谢谢。大磊哥，爱达利的报价涨到了一百五十万，净涨百分之五十，什么情况？他请乔杰林代理他的合同，然后说 ，S H 愿意出这个价钱。S H， 要不然我找人去打听一下消息。凯西姐，你不是被 S H 公司开除的吗？你还能回去辞三军情？我不是被开除的，我是正常离职 ，OK？ 呃，好了好了。呃，刚刚说到用户体验这一块，情况我都跟你说了，听说你们也在帮德润挖。陈毅这小子不惜重金也要挖到爱达，能请得起他的，在上海也没几家公司。凯西，你是聪明人，商场上没有永久的朋友，只有永恒的利益。再说了，我们那点误会算不了什么。你也看到了那天的情况下，你说我能怎么办？董经理，您就长话短说吧。您今天把我叫出来，告诉了我这么重要的商业机密，有什么话您就直说。我们还是朋友，利益共享不是挺好？今天我给你交个底，我不希望陈毅那么快就接管上海。他来 S I G 才多久？就凭他那点资历，想当上海分公司总经理？挨大利的合同，我会拖着他，但是我也拖不了多久。你们那边，要抓紧时机，早点拿下挨大利。那，关于挨大利，你们能给的底价到底是多少？你确定 S H 愿意出到一百五十万？你是哪来的情报？呃，这个情报源现在我还不太方便透露，是我之前 S H 公司的同事那边谈来的消息，可靠性绝对没问题。现在是这样 ，S H 呢已经决定签下来了，因为他们是大公司嘛，所以总部需要审批，大概如果真签下来的话，需要两周的时间。我们可以利用的就是这两周时间差，然后。提出跟他们同样的价格，如果提早能确定的话，就能签下一单。我明白你的意思，但是这个价格远远超过马总当初给我的预想。我跟马总联系一下，我们争取在两周以内签下一单那这份我就保留了。OK， 马总因为人在国外，他特地交代我向您转达诚挚的欢迎之意。好，谢谢马总。哦，对了，这个呢是定金的支票，合约的百分之三十，请您收好。那就请您准时到公司报道了。如果没有什么事儿的话，那我先走了。好，那我们公司见。好，谢谢，谢谢，再见。老大。非常感谢你这么长时间不遗余力的帮我去解决这些细节，真的非常谢谢。不客气，谁让你是男神呢？嗯，男神，你不要忘记之前答应过我的五年合约，所以我们第一年把你高价卖给了德润，那这接下来的四年该怎么办呢？也不能光是口头上的约定啊，必须要落实在纸头上。拿来吧。准备好了，工作还周到吗？哎，好了。
未来四年的卖身契，交给你了。卖身契，收到。一百五十万呐、啊，拉拉，你是怎么做到的？你让老天都感动了，你知道吗？这业绩都轰动了呀！啊，哎，各位鼓掌啊！哎。拉拉，真是太棒了！真没有想到你把爱大的一下子价码可以找到一百五十万，你知道吗？这样你想要什么，我都可以给你，妥妥的。这也不是我一个人的功劳，要谢谢陈秘书长。对，老陈，我怎么没想到老陈是你们两个人联手才能达到的？他真像一个双面间谍呀、啊，太厉害了！哎呀，这么一来的话，他是不是 S H 待不下去了？伊森，你真想清楚了。总经理，非常感谢 S H 这段时间对我的培养，让我因为一点个人的原因，我希望工作上可以做出调整。<笑>你说的是很轻松，可是我总觉得你离职跟艾大利的合约有关，算是有一点吧。没有签下来的利益，对公司是个损失，我很遗憾。可这对你不算是损失，或者说这一切都是在你的计划之中。你高估我了 ，S H 所有的一切不都在您的计划之中？行了，以后 S H 没有我给您添乱的。我想您可以把 S H 带下新的规划。祝您一切都好，一切顺利，再见。这是我的失误，没有想到他们居然会玩手段。你不要太自责了，上场仗兵不厌诈嘛。重点是我们帮德润签下艾大利了。我现在就是担心啊，你会不会被德润的高层追究？毕竟艾大利他的价码已经超出公司预期了。这个你不用太在意吧？就算德润高层追究起来，应该不会连累你。我不是这个意思啊，我是担心你。为什么？你说为什么？嗯。拉拉姐也真是厉害啊！她这样利用德润抬轿子，帮艾大利签出了这么高的价码，也算是帮超级猎鹰在业界一炮打红了。但是后来我听说，陈毅也参加了超级猎鹰，那他也去了。嗯，嗨，其实也无所谓。现在业界都传开了，说陈毅现在是公开追求杜拉。嗯，也说，杜拉拉身边现在又出现了一个 C 男，茶水间言情八卦。嗯、什么？好，我追到了。开心啊！哎，青年会说你打电话跟他们说，说是你说的，说以后伟创的事儿都是有你跟他们联系，是不是？是啊，您不是不会下载表格吗？我就下载把它做掉了。这网络可现在在学习呀、啊，你不可以问得我不我一声，就说把我的工作给拿走了呀。是您说的，我是人事，我应该负责这个工作，对吧？我不管，您说我对工作不负责任，我管了，您说我对您不尊重。那你也太为难我了。你自说自话，还说我为难你？您这不是为难我吗？那您让我怎么做？我是管是不管？下载表格这件事情就本来……我跟你说，他就是一个……这工作就是这样了嘛？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这哎，开心啊！哎，老童，哎，注意措辞、啊。
，这个姥姥是你的专利，我是小鲜肉。啊，对对对，小鲜肉，小鲜肉。哎呀，你还年轻，对不对？因为年轻，爱情是年轻人的事情啊。小倩啊，哎，小倩，干嘛？哎呀，要么一起住啊！陈毅这个心想事成，佳偶天成，老朵儿呢啊？哎呀呀呀呀呀呀！那那大姐，嗯，那个我要吃披萨，你要不要吃？嗯，吃吃吃，走走走。你说啊，你到公司工作上肯定要马到成功的，我相信了。但追老大，我只能帮你到这儿了。大姐，嗯，别听他们乱说。起来，起来，起来，起来！谢谢，谢谢，哎呀，谢谢，谢谢，谢谢。啊，哎哎，那个什么，你要吃什么？啊，喂他们，完了。能吃的，喂他，哎呀，喂他，这是新员工的福利呀！喂一个，喂一个，喂一个，喂一个，喂一个，喂一个，喂一个，福利哈。哦，多甜蜜啊，是吗？哎呀，医生，我知道你为什么来我们超级电影公司，因为我们公司有 love， 我们是一个有爱心的企业啊。行了行了，再有爱心也得工作啊。走走走，赚钱了，老板，走走走，走了，大家上班吧，上班上班，赚钱赚钱赚钱。赚钱赚钱赚钱喂，妈。啊？来上海了？到火车站了？怎么不提前说一声呢？啊？你给王伟打电话让他去接你啊？我跟王伟都。嗯，好吧，你等我，马上到啊。嗯。喂。喂，你总算是接电话了。哎，爸妈呀，没跟他们说我离婚的事儿，所以你就帮我瞒着点儿。我知道，我在去接他们的路上。嗯，我马上就到。你安排他们住哪儿？我让他们住酒店得了。一会儿接到他们之后，我们请他们吃顿饭吧。也对也对，那就这一次，下次我就说你出差了，以后再说吧。所以可能忽略了拉拉的感受，所以，你看这孩子，你妈跟你开玩笑。哎，最近呢，你妈学会自己做药膳了，啊，回去之后啊
，给你们做好吃的。哎，对对对，啊、我和王伟商量了一下，你觉得你们这次来还是住酒店比较好？因为王伟他妈在，所以人人多，太挤货。不不不，是那个，因为那个酒店跟我们公司是长期合作的，有协议价，特别便宜，而且住起来呢比较宽敞。对对对对啊，那行啊行啊，女婿怎么安排，咱们就呃就客随主便呗。行行，我看行。啊，哎，不过我们得先去看看你妈，要去见见你婆婆。我们这礼数要到的。啊，那个不是，不用了，不用了。怎么麻烦呀？我还给你妈带来了这上好的海参。这是我们的新。哎呀，爸妈，他们不在这两天。啊，不在？怎么你刚才说他妈妈在家，我们到家里去住不方便，怎么这会儿又不在了？到底在还是不在啊？妈妈，对不起，说，因为我妈最近在小区的烹饪班里面当老师，所以白天不在。可是呢，呃，最近因为快要结业了，所以比较晚回来。他打扰到啊，爸妈休息。对对对对对。啊，妈妈，你看，你这说都说不清楚，笨嘴拙舌。你看人家王伟刚才一解释，这不就清楚了？行，这就住酒店吧，是吧？可以，爸妈，我们先去吃饭吧。啊，好啊，好啊。走走走，吃饭。玉米跟菌粉，请问还需要点什么？想吃什么鱼？嗯，都可以啊。那桂鱼好。嗯。麻烦要呃，清蒸桂鱼。好的，清蒸桂鱼，还需要点什么？嗯，谢谢。谢谢。瞧这小两口，相敬如宾。是啊，小伟，你可别太宠我们拉拉，你回头把拉拉宠坏了，拉拉可任性了，到时候你可得偷着走。平时都是他包容我。是我不懂得珍惜。拉拉，嗯、呃，现在只有我们和小伟，啊、呃，妈就多说几句话。你说，嗯、呃，怀孕的事儿啊，你要真的可得重视，身体呢慢慢调养，啊、呃，你要多理解小伟，小伟是他妈给他压力太大，啊，希望你多体谅他。妈，我觉得这件事儿还是以拉拉的身体跟她的意愿为主，不用考虑我妈妈那边，我会去跟她说的。只要他们感情好啊，我们就放心了。不知道怎么跟爸妈说这事。如果我们没有离婚的话，就不用隐形了。反正以后我会跟爸妈说你出差了，所以就不用那么麻烦。没关系，随时打给我，我愿意陪你。你怎么走？我送你吧。啊，不用了，我打车走就行。我们没有必要这么客气。嗯，我觉得还是客气点。所以呢
，我们现在还连朋友都不是。爱大利的事情，你就这么对我？那个事情是工作，很抱歉，我必须要公事公办。所以呢，我们就只有工作关系。好了好了，不就是一个厨艺班结业吗？真的练了好。明天去市区开会，开完会我自然会过去的。你说的啊，咱俩说定了。行了，别一件事唠唠叨叨说个没完。不是，我得跟你肯定这事儿。哎，拜拜，丽丽。张思远是怎么回事儿啊？小家子气，不就是一个厨艺班结业吗？当上人生大事，哎，小男人格局不大呀。相信我，你想要的幸福永远不会迟到，下一秒就会为你揭晓。答应我，就算阴天也要努力扬起嘴角，坏天气也会雨伞眼角。阳光交个朋友，谁孤单和忧愁，别让乌云占据你的心，把烦恼赶走，把我心情打扫干净，天空。会放晴，别担心未来会怎样，左手边有我陪你追风淋雨。为什么呢？怎么了？你还要再看一遍？这几百万的合同，慎重要紧。我再仔细看一遍。But it's only a minute. You got powers to control time limit. I ain't complaining, baby. I'm just excited. Cause all I wanna do is have you right here beside me. Hey, baby, I'ma never let you go. This is love, and it's quickly. Okay, give me a hug. 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 Give me
小春卷。陆老师味道怎么样？嗯，是吗？不错。现在呢，我要尝一尝我们唯一的一个男学员南小张的作品。哎，我这忙了半天没注意，怎么他有一个这个呢？呃，是这样，我来这个厨艺班呢，大家也都知道，我是为了一个心仪的女孩儿。她呢特别爱吃这个，我是特意为她学做这个芙蓉水晶虾饺。哦，好。水晶虾饺呢是坐在这儿了，但是他心仪的这个女朋友呢到现在都没有来。哎哎哎，哎，我我正在这个品尝会呢，找我有事儿。我我不是来找你的，那你来干嘛？找谁呀、啊？啊，找小张。上课没时间，其实我这一个月都在为你学做这个。我知道你爱吃水晶虾球，我特意学的芙蓉水晶虾球。我希望每天早上都给你。小张，你，你，你，小张，小张，哎哎哎哎哎，小张，你，你确定你等的是他吗？对啊。你是为了他来学芙蓉水晶球，为了他。现在还热着，你赶紧尝尝。海西，你这样我没办法工作了。我管的事儿，你问都不问就处处插手，还跟人家说说伟创以后有什么都跟你联系，人家都以为我不是退休了就离职了。你，您现在这个速度非常影响工作，别人会觉得我们伟创非常不专业。如果我跟您说了，您又说我干涉您的工作。所以说，您现在岁数大了，您多休息。我能做的事情，我替您做，就这么简单。你什么意思啊？你嫌我老啊？啊！客观的说，是这样的，是吧？凯西，你能不能少说两句？哎，林叔，你别生气，别跟他一般。不行，我忍够了，这回一定要他道歉。王老师，我来伟创多久了？老公自就在了。你看我跟谁红过脸了？但是这回我一定要较真。如果这个凯西不跟我道歉，我就立刻走人。你说，你也别气，情况呢我们都了解了。不管怎么样，我先请凯西进来呢跟你道个歉，好吧？呃，你说你也别气，别动心，真的。哎，帮他调吧。凯西呢？他说他出去了，去工厂局办事。不让开，他这是故意的。这工商局一直是我联系的，什么时候轮到凯西来管他？对，等他回来，我立刻让他来找您。您就您，小女孩，我受不了。十二月份特色葱油鸡饭。特色葱油鸡饭。都在这儿，随便点吧，跟你一样，跟我一样。哎，拉拉姐，啊，外边有人找你啊。跳槽？现在伟创怎么能没有您呢？现在的伟创和原来不一样了。自从前阵子公司面临危机，被那个什么马总分了一半股份，小伟就做不了主了。不是不是，您说您说危机，什么时候的事儿啊？就是前段时间你们闹离婚啊，反正现在的伟创，我是一点都看不惯。拉拉，你是知道我的，我是看着小伟人好，才一直待在那个伟创的。可结果现在那个凯西一来，我得不到一点尊重啊！说起这个凯西，我就来气。哎，你说，他到底
，给小伟灌了什么迷魂汤啊？小伟把什么重要的工作都交给他，他又不是老板娘。好，那时候你你消消气，我给你倒杯茶，慢慢说啊。现在的本创和原来不一样了。自从前阵子公司面临危机，被那个什么马总分了一半股份，小伟就做不了主了。单子别难弄，你就别来。我让小青，我说陈毅来。哎，这不行，我来，我也不吃闲饭，妥妥的。不是为难的问题。怎么？我出去办点事儿。去。刚刚给你打电话，你没接到，所以我来找你的。我刚开会，所以呃，手机没电，我放在办公室充电。老林来超级联营找过我，他说他想离开微创。我觉得出于朋友，应该告诉你这件事，因为他的离开可能对微创很重要。知道了，谢谢。我听老林说，公司之前遇到过危机，股份被分出去了一半，严重吗？你不想睡没关系，就当我多事好了。我要收拾完了。再见，王总。老嗯，谢谢你告诉我老林的事情。这是朋友应该要做的。是不是走错地方了？伟创，没错啊，我是来找王伟的。大伟哥他……我们已经谈完了。现在的伟创和原来不一样了。自从前阵子公司面临危机，被那个什么马总分了一半股份，小伟就做不了主了。不是不是，您说您说危机，什么时候的事儿啊？就是前段时间你们闹离婚了。我必须去一趟苏州，顺利的话大概半年，但我觉得可能要两三天的时间。这段时间呢，你就辛苦一点。那我觉得呢，你一个人这样子也不是办法，所以。我们雇个护工吧，这样子的话，大家都可以融入。这不是你的问题，也不是芳芳的你，也不是我的问题，这是我们一起要解决这件事情。没有几天就要出院，能不能不要节外生枝？小伟是他妈给他压力太大，他希望你多体谅他。
觉得这件事儿还是以拉拉的身体跟他的意愿为主，不用考虑我妈妈那边，我会去跟他说的。谢谢。你刚刚去见王伟了，怎么状态那么差？嗯。你要跟我说什么事吗？你是谁呀？拉拉呢？没回来啊？拉拉，你在哪儿啊？拉拉，拉拉，你帮着找找，那个不屈不挠、乐观向上的杜拉拉哪儿去了？啊？那个敢当着几百个人的面说出自己梦想的杜拉拉呢？你把自己找回来行不行？你看看你现在这个状态，你怎么工作？你这个样子特别没出息。好了，我不是要逼你，不想让你尴尬。你现在就两条路，你要么回去跟王伟复婚，可以做到吗？不行，好，给你第二条路，你要正式逆境离婚这个现实，好吗？你不要这样，王伟，再来左右你的情绪，这根本就不值得，好不好？你调整一下，你要是觉着老林那个案子你很尴尬，没关系，我来处理。不用了，我会调整好的。至于老林那个案子，我一定会公事公办，不会因为私人感情影响到工作的。你真的可以啊，别勉强。好消息！哎，听我说，听我说，听我说话！哎，各位，我们公司附近开了一家法国料理餐厅，米其林一星，啊，特别好吃。哦，而且我是 VIP。哎哎，有空位子啊！今天晚上我做东，大家一起聚餐，交流交流感感情。今天啊，我童总，你也不早说，我同学今天来上海，我们约了吃饭。太好了，你就没有口福了。像我这么好的老板，哪找啊？老板，嗯，家里那么好，你折线呗。折什么线呀？没口福，再见。呃，怎么样，两位？哎哎哎，拉拉，拉拉，聚餐了。哦，我不去了，我手上还有工作呢。我帮你接着创造利润吧。哎，你别告诉我你是要留下来陪拉拉。小心我骂你重色轻友啊！跟我吃吃饭去，走走走了。那你跟他去吧，帮我多吃点。听到没有？不听我的话，听拉拉的话。早上吃饭去，走了走了呀。我收拾东西，快点收拾饭。这是吃大餐妥妥的。走了走了走了，走走走走，没口福知道吧？没口福。
，为什么你不接电话？这是你的老朋友吗？喂，喂，你好 ，Hello， 不要担心，好吧，那我们今天早上把他送回家，保证。没错啊，我是来找王伟的。大伟哥他……我们已经谈完了。还下班了。回来了，你没吃饭吧？我给你带了点。啊，刚结束。你怎么回来了？老板，嗯，我下午的话是不是太重了？所以你拼命加班，想表现自己？没有，你别误会。其实我觉得你今天下午说的挺好的，正好点醒我们。谢谢你。那些我，好，那你就把这些东西全部都给我吃光。全部啊？对，一个都不许剩。这个菜单是法文的，对吧？我说老头，你找一个翻译啊，让服务员给你解释一下，不丢人。哎，这老胸部好面子，非得自己看。啊，拿着这菜单，像半天面，运半天气，然后跟服务员说：“来，点这个啊，一二三四五六七八，点八个菜。”让服务员就说了：“这个您确定要点这个吗？”他说：“确定啊。”您要不再看仔细一点？老头说：“我看仔细了，我我我认识法文。”好，不到十分钟，服务员就上菜了。端来八个菜，你猜是什么东西？什么？八碗全是汤。八碗汤啊！那服务员就站那儿就就就就笑啊。那老头挂不住了，还往回找我说：“哎，我就是喜欢喝你们店里的汤啊，我就是专门来喝你们店里汤的。我还拉着我朋友来喝，然后他呱唧呱唧呱唧把四碗全给喝了，还逼着我呱唧呱唧把把那四碗也给喝了。哎呦，我告诉你，我这是……被他用惨绝人寰的一种方式，我懂了两个字儿：水饱。水饱啊！你看，我这肚子还那么大，但是我饿呀。还有这种说法？对。哎呀，你看，笑起来多好看，你多笑笑。我在这个上学的时候就喜欢看你笑，你知道为什么？牙可白了，亮晶晶的，能把我照出来。我经常拿它照镜子。好啦，你的水饱还不去解决一下吗？哎呀，找个厕所吧，先走走走走走走走走走。